హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు అలసంద కాయలతో కూర చూపిస్తున్నానండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అండ్ హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది నేను నాకు ఇక్కడ అలసంద కాయలు దొరికాయి కాబట్టి చేశానండి మీకు అలసంద కాయలు అవైలబుల్ లేకపోతే అలసందలనైనా ఓవర్ నైట్ నాన్ పెట్టి బాయిల్ చేసుకునైనా చేసుకోవచ్చు అండి చాలా బాగుంటుంది అలా చేసుకున్నా కూడా ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకుని దాంట్లో పోపు వేసుకున్నానండి ఆ పోపు వేగిన తర్వాత దాంట్లోనే పసుపు కూడా వేసుకున్నాను తర్వాత ఆనియన్ తీసుకుని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసేసుకున్నానండి అది ఆనియన్ వేగిపోయిందండి నేను ఇక్కడ టూ ఆనియన్స్ తీసుకున్నానండి మీడియం సైజువి ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత దీంట్లో వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నానండి అది పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకుంటున్నాను ఒక టూ మినిట్స్ వేయించితే సరిపోతుందండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేగిపోయిన తర్వాత దీంట్లో ముందుగా నేను వాష్ చేసి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ అలసందల్ని వేసుకుంటున్నానండి ఇవి పచ్చికాయలు అండి పచ్చికాయలు వేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ మీకు అవైలబుల్ లేకపోతే అలసందలు నానబెట్టి ఉడకపెట్టైనా చేసుకోవచ్చు అండి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇలా వేసేసుకున్న తర్వాత మొత్తం ఒకసారి కలిపే కలిపేసుకుంటున్నానండి కలుపుకుని మూత పెట్టి మగ్గించుకుంటున్నాను ఒక ఫైవ్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా మగ్గించుకున్న తర్వాత నేను దీంట్లో టొమాటో వేసేసుకుంటున్నానండి టూ టొమాటోస్ కట్ చేసుకున్నాను ఇలా మీడియం పీసెస్ లాగా వాటిని వేసుకుని కలిపేసుకుంటున్నానండి ఇవి తొందరగా మగ్గిపోతాయండి పచ్చివి కాబట్టి లేతగా ఉంటాయి కాబట్టి తొందరగానే మగ్గిపోతాయి దీంట్లో ఎలాంటి వాటర్ అది వేయటం లేదండి ఈ టొమాటో దీంతోనే మగ్గిస్తున్నాను ఈ టొమాటోస్ వేసి కలిపేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో సాల్ట్ వేసేసుకుంటున్నానండి కర్రీకి ఎంత సాల్ట్ అయితే కావాలో అంత సాల్ట్ ఇక్కడే వేసి కలిపేసుకుంటున్నాను మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మధ్యలో తీసి కలుపుకుంటూ ఉండాలండి లేకపోతే మాడిపోతుంది అందుకని మగ్గిపోయిందండి మగ్గిపోయిన తర్వాత ఫైనల్గా నేను ఇక్కడ కారం ధనియాల పొడి వేసేసుకుంటున్నాను ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లోనే అయిపోతుందండి మనకి కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది హెల్దీ అండి పిల్లలు కూడా బాగా ఇష్టపడతారు కారం ధనియాల పొడి వేసేసిన తర్వాత మొత్తం కలుపుకొని ఒక టూ మినిట్స్ అలా మగ్గించుకుంటున్నానండి మూత పెట్టుకుని తీసేసుకున్నానండి సర్వింగ్ బౌల్లోకి రెడీ అయిపోయింది ఇది మనకి రైస్లోకి చపాతీలోకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా ప్రోటీన్ ఫుడ్ అండి హెల్దీ పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు పెద్దవాళ్ళని కూడా తీసుకోవచ్చండి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్